சென்னை கோவை இடையிலான வந்தே பாரத் அதிவிரைவு ரயில் சேவையை கொடியசைத்து தொடங்கி வைக்கிறார் ரகு பொம்மி ஆகிய குட்டி யானைகளையும் மோடி சந்திக்கிறார் பிரதமர் சென்னை விசிட்டில் அரசியல் முக்கியத்துவம் என்ன பிரதமர் மோடி எட்டாம் தேதி இரவு மைசூரில் தான் தங்குகிறார் சென்னையில் அல்ல விமான நிலையத்தில் பிரதமரை சந்திக்க டிடிவி தினகரனும் நாளை தமிழகத்துக்கு பிரதமர் வரும் நிலையில் ஆன்லைன் ரம்மியில் பணத்தை பந்தயமாக கட்டி விளையாடுவதை மத்திய அரசு நேற்று அதிரடியாக தடை செய்துள்ளது இதன் மூலம் திமுகவின் அரசியல் ரம்மி முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது கோலஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம் வணக்கம் நண்பர்களே நாளை தமிழகம் வருகிறார் பிரதமர் அவரது விசிட்டின் முக்கியத்துவம் என்ன அரசியல் முக்கியத்துவம் உண்டா இவை குறித்து தான் நாம் அலசப்போகிறோம் பிரதமர் மோடி ஹைதராபாத் பேகம்பெட் விமான நிலையத்திலிருந்து தனி விமானம் மூலம் நாளை சென்னை வருகிறார் சென்னை பழைய விமான நிலையத்துக்கு பிற்பகல் இரண்டே முக்கால் மணிக்கு வரும் பிரதமர் அங்கு வரவேற்பு நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் சென்னை விமான நிலையத்தில் இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு கோடி மதிப்பீட்டில் ரெண்டு புள்ளி மூணாறு லட்சம் சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் கட்டப்பட்டிருக்கிற ஒருங்கிணைந்த விமான முனையத்தை பார்வையிடுகிறார் பின்னர் புதிய ஒருங்கிணைந்த முனைய கட்டடத்தை அவர் திறந்து வைக்கிறார் அதன் பின் விமான நிலையத்திலிருந்து இந்திய விமானப்படை ஹெலிகாப்டர் மூலம் நேப்பியர் பாலம் அருகே உள்ள ஐஎன்எஸ் அடையாறு கப்பல் படை தளத்துக்கு செல்லுகிறார் அங்கிருந்து கார் மூலம் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் செல்லுகிறார் அங்கு மாலை நான்கு மணி அளவில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சென்னை கோவை இடையிலான வந்தே பாரத் அதிவிரைவு ரயில் சேவையை கொடியசைத்து தொடங்கி வைக்கிறார் மேலும் தாம்பரம் செங்கோட்டை இடையிலான விரைவு ரயில் சேவையை தொடங்கி வைப்பதுடன் ரூபாய் இருநூற்றி தொண்ணூத்தி நான்கு கோடி மதிப்பீட்டிலான திருத்துறைப்பூண்டி அகஸ்தியம்பள்ளி இடையே முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவிலான அகல ரயில் பாதையை நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார் பின்னர் மயிலாப்பூர் ஆர் கே மடம் சாலையில் இருக்கக்கூடிய ராமகிருஷ்ண மடத்தின் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் பிரதமர் பின்னர் கார் மூலம் ஐஎன்எஸ் அடையாறு திரும்புகிறார் அங்கிருந்து விமானப்படை ஹெலிகாப்டரில் பல்லாவரத்தில் உள்ள இராணுவ மைதானத்துக்கு செல்லுகிறார் அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள மேடையில் இருந்து மாலை ஆறரை மணி அளவில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று ரூபாய் மூவாயிரத்தி எழுநூறு கோடி மதிப்பிலான சாலை திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார் பின்னர் அங்கிருந்து சென்னை பழைய விமான நிலையம் வரும் பிரதமருக்கு வழி அனுப்பும் நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது தொடர்ந்து பிரதமர் மோடி இரவு எட்டே முக்கால் மணி அளவில் தனி விமானத்தில் புறப்பட்டு கர்நாடக மாநிலம் மைசூரு செல்லுகிறார் ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி மைசூரில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் மசினகுடி வரும் பிரதமர் மோடி அங்கிருந்து கார் மூலமாக முதுமலை தெப்பக்காடு பகுதிக்கு செல்லுகிறார் அங்கு ஆஸ்கர் விருது பெற்ற த எலிபன்ட் விஸ்பரர்ஸ் ஆவணப்படத்தில் இடம்பெற்ற தம்பதிகளான பொம்மன் பெள்ளியை நேரில் சந்தித்து பாராட்டு தெரிவித்து அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிக்கிறார் அதை தொடர்ந்து அந்த ஆவணப்படத்தில் இடம்பெற்ற ரகு பொம்மி ஆகிய குட்டி யானைகளையும் மோடி சந்திக்கிறார் பின்னர் யானைகள் முகாம்களுக்கு செல்லும் பிரதமர் மோடி யானைகளை பராமரிக்கும் முறை அவற்றுக்கு வழங்கப்படும் உணவு வகைகள் ஆகியன குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிகிறார் மேலும் யானை பாகன்களுடன் கலந்துரையாடி வளர்ப்பு யானைகளுக்கு கரும்பும் வழங்குகிறார் பின்னர் முதுமலை வனத்தில் உள்ள புலிகள் காப்பகத்துக்கு செல்லும் பிரதமர் புலிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் அவற்றின் எண்ணிக்கை குறித்து வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிகிறார் பின்னர் முதுமலை நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக் கொள்ளும் பிரதமர் கார் மூலம் மசினகுடி சென்று அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் மைசூர் செல்லுகிறார் பிரதமரின் சென்னை விஜயத்தை முன்னிட்டு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன சென்னை விமான நிலையம் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் மெரினா விவேகானந்தர் இல்லம் சென்னை ஆளுநர் மாளிகை மற்றும் அடையாறு கடற்படை தளம் உள்ளிட்ட எல்லா பகுதிகளிலும் சென்னையில் அவர் செல்லும் அனைத்து வழித்தடங்களிலும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன சென்னையில் உள்ள தங்கும் விடுதிகள் நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் சோதனை மேற்கொள்ளும் போலீசார் சந்தேக நபர்கள் மற்றும் அந்நிய நபர்கள் உள்ளனரா என்று தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர் மேலும் சென்னை சென்ட்ரல் எக்மோர் உள்ளிட்ட முக்கிய ரயில் நிலையங்கள் பேருந்து முனையங்களிலும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அங்கு ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன பிரதமர் வருகை பாதுகாப்பு பணிகளில் பல்வேறு பிரிவுகளைச் சார்ந்து இருபத்தி இரண்டாயிரம் போலீசார் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் சென்னை மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் ட்ரோன்கள் மற்றும் ஆளில்லா வான்வழி வாகனங்கள் பறக்க தடை விதித்து மாநகர காவல்துறை ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் உத்தரவிட்டிருக்கிறார் 
பிரதமர் வருகையை முன்னிட்டு சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் பிரதமர் கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ள பத்து மற்றும் பதினாறாவது பிளாட்ஃபார்ம்களை பார்வையிட்ட அவர் சென்னை ரயில் நிலையத்தை முழுமையாக பாதுகாப்பு வலயத்துக்குள் கொண்டு வருவது ரயில் நிலைய நுழைவாயில்களில் பரிசோதனைகளை தீவிரப்படுத்துவது அதிகரிப்பது ஆகியன பற்றி அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்தார் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கையாக ரயில் நிலையத்தின் பத்து மற்றும் பதினோராவது பிளாட்ஃபார்ம்களுக்கு விரைவு ரயில்கள் வந்து செல்வது ஏழாம் தேதி அதாவது இன்று இரவு முதல் நிறுத்தப்படுகிறது ரயில்வே பாதுகாப்பு படை தமிழக போலீசார் என மொத்தம் ஆயிரத்தி காவலர்கள் சென்னை ரயில் நிலையத்தில் அதாவது சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவர் இதற்கிடையே முதுமலைக்கு ஒன்பதாம் தேதி பிரதமர் வருவதை ஒட்டி செய்யப்பட்டிருக்க பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்வதற்காக பிரதமரின் சிறப்பு பாதுகாப்பு குழுவினர் நேற்று முன்தினமே முதுமலைக்கு வந்துவிட்டனர் மேலும் மசினகுடியில் அமைக்கப்பட்டு வரும் ஹெலிகாப்டர் இறங்குதளத்தையும் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்து அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரைகள் வழங்கியுள்ளனர் ஆய்வின் போது நீலகிரி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பிரபாகரன் முதுமலை புலிகள் காப்பக துணை இயக்குனர் வித்யா உள்பட பலர் இருந்தனர் பிரதமர் மோடியின் வருகையை முன்னிட்டு காவல்துறை மேற்கு மண்டல ஐஜி சுதாகர் தலைமையில் டிஐஜி விஜயகுமார் மேற்பார்வையில் ஏழு எஸ்பிக்கள் கொண்ட பாதுகாப்பு குழுவும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த குழுவினர் முதுமலை மற்றும் மாவட்டம் முழுவதும் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதற்காக திருப்பூர் ஈரோடு கரூர் கோவை ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து போலீசார் நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு வர உள்ளனர் பிரதமர் இந்நிகழ்ச்சி நடைபெறும் பகுதியில் மட்டும் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அந்த பகுதிகளில் ட்ரோன்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மைசூரில் இருந்து முதுமலை வரவுள்ள பகுதிகளில் பாதுகாப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளவும் பாதுகாப்பு ஒத்திகை நடத்தவும் உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது இவை தவிர சோதனை சாவடி அடர்ந்த வனப்பகுதி மலையேற்றம் செல்லும் பகுதிகளிலும் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் முதுமலை வனப்பகுதி என்பதால் அதிவிரைவு படை போலீசாரும் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர் பிரதமர் மோடி வருகையை ஒட்டி முதுமலை புலிகள் காப்பகம் நேற்று முதல் மூடப்பட்டது வரும் ஒன்பதாம் தேதி வரை முதுமலை புலிகள் காப்பகம் மூடப்பட்டிருக்கும் காப்பகத்துக்குள் உள்ள விடுதிகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளன சுற்றுலா பயணிகளை வனத்துக்குள் அழைத்து செல்லும் வாகன சவாரியும் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதற்கிடையே பிரதமர் தனது ட்விட்டர் பதிவில் சென்னை விமான நிலையத்தில் புதிதாக அமைந்துள்ள அதிநவீன ஒருங்கிணைந்த முனைய கட்டணம் சென்னையில் உள்கட்டமைப்பு வசதிக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளிக்கும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சகம் தனது ட்விட்டர் பதிவில் சென்னை விமான நிலையத்தில் புதிதாக அமைந்துள்ள அதிநவீன ஒருங்கிணைந்த முனைய கட்டடத்தை ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி பிரதமர் மோடி திறந்து வைக்கிறார் என தெரிவித்துள்ளது இதற்கு பதிலளித்து பிரதமர் மோடி வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய தன்னுடைய ட்விட்டர் பதிவில் இது சென்னையின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கு மேலும் கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளிக்கும் இது இணைப்பு சேவை வசதிகளுக்கு ஊக்கமளிக்கும் விதமாகவும் உள்ளூர் பொருளாதாரத்தை பயனுள்ளதாக மாற்றும் வகையிலும் இருக்கும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் இதுவரை பிரதமரின் தமிழக விஜயம் குறித்தும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்தும் விரிவாக பார்த்தோம் இப்போது நம் முன் எழுகிற முக்கிய கேள்வி பிரதமர் சென்னை விசிட்டில் அரசியல் முக்கியத்துவம் என்ன இங்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது பிரதமர் என்கிற முறையில்தான் மோடி தமிழகம் வருகிறார் அரசு திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார் அதை தாண்டி தமிழக பிஜேபி தலைவர்களையோ நிர்வாகிகளையோ அவர் சந்திக்கிறாரா என்பது பற்றி இதுவரை தகவல் இல்லை பிற்பகலில் வரும் பிரதமருக்கு இரவு மைசூர் கிளம்பும் வரை அடுத்தடுத்து அரசு நிகழ்ச்சிகள் உள்ளன கிட்டத்தட்ட ஐந்து அல்லது ஆறு மணி நேரம் மட்டுமே சென்னையில் பிரதமர் இருக்கிறார் பிரதமர் மோடி எட்டாம் தேதி இரவு மைசூரில் தான் தங்குகிறார் சென்னையில் அல்ல எனவே அவர் விரிவாக அரசியல் பேச வாய்ப்பில்லை சென்னைக்கு வரும் பிரதமரை வரவேற்கும் போதோ அல்லது வழி அனுப்பும் போதோ சில நிமிடங்கள் அல்லது சில வினாடிகள் மட்டுமே சந்திக்கவும் பேசவும் வாய்ப்பு உண்டு அதற்குள் என்ன அரசியல் பேசிவிட முடியும் மரியாதை நிமித்தம் அவரை சந்திக்க எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஓ பன்னீர்செல்வமும் விருப்பம் தெரிவித்திருப்பதாக தகவல்கள் வருகின்றன இதற்கிடையில் விமான நிலையத்தில் பிரதமரை சந்திக்க டிடிவி தினகரனும் ஒரு கட்சி தலைவர் என்கிற முறையில் விருப்பம் தெரிவித்து கடிதம் கொடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது இவர்களில் எவர் மோடியை சந்தித்தாலும் அது பெரிய விஷயம் அல்ல காரணம் பொக்கே கொடுத்து சில வினாடிகள் பேசிவிட்டு செல்வதற்கு மட்டுமே நேரம் இருக்கும் எனவே பிரதமரின் தற்போதைய சென்னை விசிட்டால் பெரிய அளவில் அரசியல் மாற்றம் எதுவும் நிகழ்ந்துவிடாது 
வெகுஜன ஊடகங்களைப் போல பேனை பெருமாளாக்கி அள்ளிவிடுவதற்கு நான் தயாராக இல்லை உண்மையை சொல்வதனில் மோடியின் தற்போதைய சென்னை பயணத்தில் அரசியல் முக்கியத்துவம் ஏதுமில்லை என்பதே என் கருத்து அதே நேரம் ஒரு முக்கிய அரசியல் செய்தி வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது நாளை தமிழகத்துக்கு பிரதமர் வரும் நிலையில் ஆன்லைன் ரம்மியில் பணத்தை பந்தயமாக கட்டி விளையாடுவதை மத்திய அரசு நேற்று அதிரடியாக தடை செய்துள்ளது இதன் மூலம் திமுகவின் அரசியல் ரம்மி முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது இது தமிழக மக்களுக்கு மோடி கொடுத்திருக்கும் பரிசாக அதே நேரம் திமுகவுக்கு எதிரான வலுவான ஒரு பொலிட்டிக்கல் மெசேஜ் ஆகும் ஏதோ திமுக அரசு மக்கள் மீதான அக்கறையில் ஆன்லைன் ரம்மியை தடை செய்து சட்டம் கொண்டு வந்தது போலவும் அதை மத்திய அரசின் பிரதிநிதியான கவர்னர் தடுத்து விட்டது போலவும் உருவாக்கப்பட்ட பிம்பத்தை மத்திய அரசு உடைத்துள்ளது ஆன்லைன் ரம்மி உள்பட இணையவழி விளையாட்டுகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான புதிய விதிகளை மத்திய அரசு வெளியிட்டது இதற்கான அறிவிப்பை நேற்று டெல்லியில் மத்திய அமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் அறிவித்தார் these rules that we are today notifying are a part of that continuing process of making sure that the internet remains open safe and trusted and accountable and these rules deal with two specific issues that were causing concern and challenging the safety and trust objectives that we had set out uh, to deliver first was the ambiguity about online gaming and the issues around online gaming which uh, were uh, falling through the cracks between the betting being uh, uh, under the state jurisdiction under the constitution uh, but uh, online gaming being something that uh, was proliferating on the internet and many many uh, platforms both indian and foreign in a sense uh, being on providing online gaming and online betting services Uh, despite the fact that they were illegal uh, both uh, as betting in the states and certainly represented a challenge uh, and threat to the safety and trust objectives of the government of india idu timukavukku vilunda peridiya in the visit il modi adhigam arasiyal pesa maatar endralum political message thodangi vittathu nandri vanakkam kolahalas tv youtube channel idu vaaimeyin ekkaalam கோலாஹலாஸ் டிவி மற்றும் சாமானியர் டிவி இணைந்து வழங்கும் தேசிய மாடல் ஆன்லைன் பயிற்சி பட்டறை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஏப்ரல் பதினைந்து மற்றும் பதினாறாம் தேதிகளில் மாலை ஐந்து மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை நுழைவு கட்டணம் நானூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது ரூபாய் மட்டுமே புக்கிங் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் முதல் நாள் அமர்வின் உறைவீச்சு விவரம் தேசியத்தின் அஸ்திவாரம் கோயில் என்ற தலைப்பில் பேராசிரியர் டாக்டர் ராம சீனிவாசன் தேசிய மாடல் பொருளாதாரம் என்ற தலைப்பில் ஆடிட்டர் ஜி சேகர் இந்து தேசியமும் இந்திய தேசியமும் வேறு வேறல்ல என்ற தலைப்பில் கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் உரை நிகழ்த்துவார் இரண்டாம் நாள் அமர்வின் உரை வீச்சு விவரம் தேசியவாத அரசியலில் முன்னுள்ள சவால்கள் என்ற தலைப்பில் ஜே ஸ்ரீராம் தமிழக அரசியலில் தேசியம் என்ற தலைப்பில் ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி காங்கிரஸ் தேசியமும் காவி தேசியமும் என்ற தலைப்பில் கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் உரை நிகழ்த்துவார்